Good morning students. We will discuss the types of discontinuity and the real analysis of types of discontinuity and the basis of the problems. In this video, we will see example 5. Let f be the function defined on r by f of x is equal to sin 1 by x when x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 0. Then examine it for continuity at x is equal to 0. That is, in the function of continuity, x is equal to 0 and the point we will calculate. That is, we will calculate continuity of nature. Now, we will see the solution of the solution. Solution, the given function can be written as a given function we will replace the note of the function. f of x is equal to sin 1 by x if x is not equal to 0 which is equal to 0 if x is equal to 0. That is, we will note that x is 0 over the f of x value is 0 not equal to 0 over the f of x value is 1 by x. Not equal to 0 over the given function is continuous. And 0 is the point that the limit value is not equal to the point that the nature of continuity we will check. Now, we will know that sin function is minus 1 and plus 1 is very equal. That is, minus 1 less than or equal to sin 1 by x. Less than or equal to 1. Sin function is value of minus 1 and plus 1 is invite v not exist. That is, we will mark this value of sin 1 by x. Mal less of sin 1 by x less than or equal to 1. That's what we mark. For all x belongs to r. Real number system is n by x value. Sin 1 by x value less than or equal to 1. We exist. This is absolute value. Next. Now we check the continuity. We check the continuity. We calculate the value of the given function. We calculate the right side limit. We calculate the left side limit. We calculate the value of the value of the zero. The point is point is the value, function is the value, this is equal to the given function is continuity, continuous at x is equal to 0, this is the point is the right side limit. If f of 0 plus 0 exists, if it exists, it must lie between minus 1 and 1, that is the right side limit, 0 is the point, that is the real number system, 0 is the point, 0 is the right side limit, 0 is the right side limit. In this point, we have a limit exist. That is why we mark f of 0 plus 0. We mark here, sin x sin 1 by x is less than or equal to 1. That is why we have a value of minus 1 and plus 1. If we exist in the right side limit, we have a value of minus 1 and plus 1. That is why we mark here. Next, let f be the function defined on r. That is why we have a function defined on r. Next, let l be any arbitrary but fixed real number such that minus 1 less than or equal to less than or equal to 1. That is minus 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1. Suppose that. Choose this. This is the limit. That is the given function f in the right side limit. 0 to the point L. That is the limit extends to 0 plus 0. f of x is equal to L. This is the mark. Then by definition. Definition we know that for any epsilon greater than 0. There exists a delta greater than 0 such that 0 less than x less than delta implies f of x minus L is less than epsilon. That is the limit of a function right side limit exists. That is the limit. Extends to 0 plus 0, f of x is equal to L. We exist in the same way. We choose the same way. We choose the same way. We exist in the same way. In this interval, we choose 0 less than x less than delta. We choose the same way. We choose the same way. 0 less than delta. We choose the same way. 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 That is the same way. Next. If we choose epsilon equal to 1, we choose epsilon equal to 1. Now, we choose epsilon equal to 1. Then, we choose epsilon equal to 1. We choose delta and positive quantity. Suppose, there exists delta not greater than 0, such that delta not 1 exists. Then, 0 is less than x less than delta. That is the limit. Delta not exists. That is the limit. 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 F of x will be less than epsilon. If we choose epsilon, we choose epsilon. Then, we will choose less than 1. Then, we will mark it. Next, choose a positive integer m such that. Next, we will choose a positive integer m such that. How do we choose a positive integer m such that? 2m pi plus 5 by 2 is greater than 1 by delta naught. That is, 1 by delta naught is greater than 1 by delta naught. That is, we will choose a positive integer m such that. This is the corresponding m we will choose. Next, that is, this is equal to the value of the value. This is the reciprocal. 1 by 2m pi plus 5 by 2. Mark it, which is less than delta naught. That is, we will choose a positive integer. Denominator value is equal to 0. This value is equal to 0. Then, we will go to 0. Then, we will go to the neighborhood. We will go to 0. The value is equal to delta naught. This is the value of the value. This is the value of the value. We will choose m. We will choose a positive integer m. Such that 1 divided by 2m pi plus 5 by 2 is less than delta naught. That is the value of the value of the value. The delta naught neighborhood is equal to the value of the value. We will choose m. We will choose m. By the Archimedean property of real numbers, this is always possible. Archimedean property of real numbers condition of the other 
அதுபடி இந்த கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இதை போல் நமக்கு எம் ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய அந்த குவான்டிட்டியை எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஒன் டிவைட் பை டூ எம் பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்போ இதனுடைய வேல்யூவே டெல்டா நாட் நெய்பர்ஹுட்டில் இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் டூன் இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எம் பை ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ அப்போ இந்த இதனுடைய வேல்யூ கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ இது இதை விட சின்னதாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த டெல்டா நாட் நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ளே நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ் டூன்ற இந்த பாயிண்ட்டும் அப்போ டெல்டா நாட் நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ளே நமக்கு டூ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஜீரோ லெஸ் தான் எக்ஸ் ஒன் லெஸ் தான் டெல்டா நாட் இந்த டெல்டா நாட் நெய்பர்ஹுட்டில் எக்ஸ் ஒன்ற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் தென் எக்ஸ் டூன்ற இன்னொரு பாயிண்ட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் டூ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ டெல்டா நாட் நெய்பர்ஹுட்டில் எந்த எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எல்லை கொண்ட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு நம்ம சொன்ன டெஃபினேஷன் படி லெஸ் தான் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ என்ன சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் வேல்யூஸ் லெஸ் தான் ஒன் நெக்ஸ்ட் அதே போல் எக்ஸ்ட்ருங்கிற அந்த பாயிண்ட்டும் நம்ம டெல்டா நாட் நெய்பர்ஹுட்டில் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ சூஸ் பண்ணும்போது மார்லஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எல்லிஸ் லெஸ் தேன் ஒன் நமக்கு தெரியும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூனா என்ன சைன் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எல்லிஸ் லெஸ் தேன் ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம மார்லஸ் ஆஃப் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் டூ இந்த டம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்லஸ் ஆஃப் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் அப்படியே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இங்கே மை எல்லை வந்து சப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதனுடைய வேல்யூ மாறாது சப் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது அப்போ மைனஸ் எல் ப்ளஸ் எல் மைனஸ் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் டூ இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம குரூப் பண்ணி மார்க் பண்ணலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸையும் நம்ம குரூப் பண்ணுறோம் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எல் அப்படி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் இந்த டூ டேர்ம்லேருந்து மைனஸாக நம்ம காமனாக வெளில எடுத்துகிட்டு சைன் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எல் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மார்லஸ் வேல்யூவை நம்ம பிரித்து மார்க் பண்ணுறோம் அதாவது மார்லஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பினுடைய வேல்யூ ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அப்படின் விச் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மார்லஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் மார்லஸ் ஆஃப் பி இப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டி படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம பிரித்து மார்க் பண்ணலாம் அதாவது விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மார்லஸ் ஆஃப் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எல் ப்ளஸ் மார்லஸ் ஆஃப் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எல் அப்படின்னு நமக்கு மார்க் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய வேல்யூ தான் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் லெஸ் தேன் ஒன் அதாவது எஃப் மார்லஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எல் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதே போல் மார்லஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எல் இதனுடைய வேல்யூவும் லெஸ் தேன் ஒன் அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இப்போ எந்த இன்டர்வல் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் டெல்டா நாட் டெல்டா நாட் இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டூ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இந்த இன்டர்வலில் சூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதா சொல்கிறோம் அப்போ இதே இன்டர்வலில் நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ சூஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த கண்டிஷன் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் இதுவும் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போது மார்லஸ் ஆஃப் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ லெஸ் தேன் டூவாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதுக்கு ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன்னா நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஒன் டிவைடட் பை டூ எம் பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இல்லையா இதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அப்போ டினாமினேட்டரில் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா இதோடைய ரெசிப்ரோக்கல் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் நமக்கு நியூமரேட்டர் கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ சைன் டூ எம் பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு நம்ம இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இப்போ சைன் நைன்டி ப்ளஸ் டீட்டானா நமக்கு காஸ் டீட்டா அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ காஸ் டூ எம் பை அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ காஸ் டூ எம் பையினுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன் அப்படின்னு தெரியும் நம்ம ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதே போல் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் டூ இதனுடைய வேல்யூ எப்படி நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் சைன் டூ எம் பை ப்ளஸ் த்ரீ பை பை டூ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போது மார்லஸ் ஆஃப் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் டூ இதனுடைய வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபஸ்ட்டு டேர்மினுடைய வேல்யூ நமக்கு ஒன்றுன்னு தெரியும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் டேர்மினுடைய வேல்ய
Therefore, F has the finite discontinuity of the second kind on both sides of the origin. Now, zero to left side and right side, given function F, finite discontinuity of the second kind exists.